este fin নমস্কার আজকে আমরা শুনব শ্রী সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস সোনালি অর্কেডের তৃতীয় পর্ব গল্প শুরু করার আগে আপনাদের সকলের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ যদি গল্পটা শুনে ভালো লাগে অবশ্যই এই ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে যেতে ভুলবেন না এছাড়াও যদি এখনও অব্দি এক যে ছিল প্রিয়াঙ্কায় সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে বেল নোটিফিকেশনটি টিপে রাখুন যাতে ভবিষ্যতে চ্যানেলে নতুন গল্প বা চলতি গল্পের নতুন পর্ব আপলোড হওয়া মাত্রই তার নোটিফিকেশন আপনাদের ডিভাইসে পৌঁছে যায় এখন অব্দি আমরা শুনলাম যে মেঘমালাদের চোখে বারবার পড়ছে সাক্ষ্য পূর্বার গানে মোহিত হয়ে আগ বাড়িয়ে আরও আলাপ জমায় সাক্ষ্য মেয়েগুলোর সাথে ওদিকে ওর পাশে থাকা ছেলেটি যার নাম রণ তার সাথেও বেশ আলাপ জমে গেছে সাক্ষর সেও লক্ষ্য করেছে যে ও মেয়েগুলোর ওপর একটু বেশি নজর রাখছে সাক্ষ নিজের কাজ বেশ নিষ্ঠা দিয়েই করছে অমিত গুপ্তকে আপডেটও দিচ্ছে রেগুলারলি কিন্তু ব্যাপারটা এখনও কেমন যেন ধু আসা দ্বিতীয় পর্বের শেষে আমরা শুনলাম যে ঝড় বৃষ্টিতে আটকে যায় মেঘমালা সাক্ষ তাকে অনুসরণ করেছিল ফিরিয়ে আনে তাকে সারা পথ মেঘমালা তার বুকে মাথা রেখে হাঁপুস নয়নে কাঁদে ফেরার পর একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয় মেঘমালার বান্ধবী বলে আমরা তো ভেবেছিলাম কিন্তু মেঘমালার খর দৃষ্টি চুপ করিয়ে দেয় তাকে ব্যাপারটা কি হচ্ছে আপনারা বুঝতে পারছেন কি জানি দেখা যাক এই পর্বে এই গল্প কতদূর করায় শুরু করছি সোনালি অর্কেডের তৃতীয় পর্ব আজ ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়নি সাক্ষর নিজের থেকে সকাল সকাল ঘুম ভেঙে গেল ঘড়িতে তখন পৌনে সাতটা সেলফোনে সাতটা অ্যালার্ম দেওয়া ছিল আগে সন্ধ্যেতে রণর সঙ্গে কথা হয়েছে সাড়ে সাতটায় দুজনে একসঙ্গে বেরোবে রণর ছবি তোলার সঙ্গ হতে চেয়েছিল সাক্ষ আশ্চর্য ব্যাপার বাথরুমের কাজ ছেড়ে নির্ধারিত সময়ের আগে সাক্ষ রণর তাঁবুতে গিয়ে দেখে সে নেই চেন টানা আছে তাঁবুর কাপড়ের তরচায় আধ ঘন্টার ওপর ও টেন্টের বারান্দায় অপেক্ষা করল সাক্ষ হয়তো আশেপাশে কোথাও গিয়েছে সময় মতো নিতে আসবে সাক্ষকে আসছে না দেখে গত সন্ধ্যের সাক্ষাৎ পর্বটা মনে পড়ল সাক্ষর রণর বোধ সত্যিকারের ইচ্ছে ছিল না সাক্ষকে সঙ্গী করার রাতের মধ্যেই এটা বুঝে যাওয়া উচিত ছিল সাক্ষর শহরে থাকলে এড়িয়ে যাওয়া ইঙ্গিতটা ধরতে পারত এখানকার প্রকৃতির প্রভাবেই হয়তো প্যাঁচালো ব্যাপারগুলো নজরে আসছে না বিকেলে অত বৃষ্টির পর সন্ধ্যের দিকে আকাশ একেবারে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল রীতিমতো চাঁদ তারা দেখা যাচ্ছিল তাঁবুর বারান্দা থেকে সুন্তালি খোলার এই অঞ্চল থেকে পুরো আকাশটা দেখা যায় না পাহাড়ের উপর বড় বড় গাছ দৃষ্টি আটকায় নদী যেভাবে এঁকে বেঁকে চলেছে আকাশকে দেখা যায় ওই ফালিটুকুর মধ্যে যেন যেন নিবিড় সূক্ষ্ম দুজনের পূর্বার গান শোনার লোভেই সাক্ষ ঝুলন্ত ব্রিজ পেরিয়ে নদীর ধার ধরে এগোচ্ছিল দেখা পাওয়া গেল না ওদের হতে পারে বৃষ্টিতে কটেজের রুমেই আসর বসিয়েছে ওরা আন্দাজ মিলল না সাক্ষর রিজর্টের গেট দিয়ে ঢুকে সাক্ষ দেখেছিল ওদের দুটো কটেজেই আলো চলছে গান বা আড্ডার আওয়াজ ভেসে আসছে না বোঝা যাচ্ছিল ভাগ হয়ে গিয়েছে ওরা নিজেদের মধ্যে বড় সড় মনোমালিন্য হয়েছে কেটে গিয়েছে সুর ডাইনিং হলে ঢুকে চা খেল সাক্ষ সেখানে এই প্রথমবার দেখল রিসোর্টের ম্যানেজারকে পাহাড়ি মানুষ অভিভাবক সুলভ চেহারা হিসেব পত্রে বসেছিলেন দিলকুমারের সঙ্গে ভদ্রলোক চলে যাওয়ার পর সাক্ষ দিলকুমারের কাছে জিজ্ঞেস করে জেনে নেয় তার আন্দাজ ঠিক কিনা একেবারেই সঠিক ছিল অনুমান সাক্ষ জানতে চেয়েছিল ম্যানেজার থাকেন কোথায় দিলকুমার বলেছিল ডাইনিং হলের পেছনে ওর কোয়ার্টারে ওকে দেখা যায় না কেন এই কথা জিজ্ঞেস করতে দিলকুমার হেসে বলেছিল সব লক্ষ্য রাখেন উনি আমরা মানে ইয়াংরা সব কিছু ঠিকঠাক চালাতে পারছি কি না দেখেন ও কামকে বিচ মে আকে আপনি টাং নিয়ে এড়াতে সাহ পরে পরামর্শ দেন আমার ট্রেন করে কেলিয়েই এ ব্যবস্থা কিয়া গিয়া দিলকুমার হিন্দি বাংলা মিশিয়ে কথা বলছিল সাক্ষ যখন হল থেকে বেরোচ্ছে বলল ম্যানেজারের কোটাটা একবার দেখে যাবেন সাহ আচ্ছা লাগেগা আপ 
দেখেছিল সাক্ষ্য ডাইনিং হল থেকে বেরিয়েই শাখা রাস্তা গিয়েছে ডান পাশে বাউন্ডারি লোহার জালের মাঝে গ্রিলের গেট তারা দেওয়া ছিল গেটের পরেই ম্যানেজারের কোয়ার্টারটাকে আশ্রম কুটির বলাই ভালো ছোট্ট চারচালা কোয়ার্টার ঘিরে টবেতে নানা রকমের গাছ ফুল লতানে গাছ বাঁশের খুঁটি পেঁচিয়ে উঠে গিয়েছে চালায় চালাতেও কত ধরনের ফুল মানুষটার সৌন্দর্য বোধ আছে তাই গোটা রিজর্টটাকেও সুন্দর করে সাজিয়েছেন আর কোয়ার্টারটা তো সত্যিই দর্শনীয় দিলকুমার এমনি এমনি দেখতে বলেনি সাক্ষ্য শুধু একটাই অস্বস্তি হচ্ছিল কোয়ার্টারটা একেবারে খাদের ধারে নদী এখানে অনেক নিচে সামনে পাথরের চাতালটাও অপরিসর সেখানে একটা বেতের রকিং চেয়ার ম্যানেজার ওখানে বসে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করেন ভয়ঙ্কর অবস্থান থেকে সুন্দরকে দেখায় নিশ্চয়ই ছেলে আছে সেখানে বাড়ি করে থাকার দুঃসাহস দেখানো ঠিক নয় ইনফ্যাক্ট গেট যদি খোলা থাকতো সাক্ষ্য হয়তো চাতালে গিয়ে দাঁড়াতো দু তিন মিনিটের বেশি নয় সাক্ষর ভার্টিগো নেই তবুও ধরে নেওয়া যায় ম্যানেজারবাবু এখানে একাই থাকেন পরিবার আত্মীয় স্বজন নিয়ে বসবাস করার চেষ্টা করেননি বাচ্চা কাচ্চা থাকলে তো যে কোনো মুহূর্তে সর্বনাশ কাণ্ড ঘটে যাবে ম্যানেজারের কোয়ার্টার দেখার পর টেন্টে ফিরেছিল সাক্ষ্য সিঁড়িতে ওঠার আগে দেখে নিয়েছিল পাশের তাঁবুতে আলো জ্বলছে অর্থাৎ রনক ফিরেছে ওর জ্যাকেটটা নিজের রুম থেকে নিয়ে এসে রনকে ফেরত দিতে গিয়েছিল সাক্ষ্য বিছানায় বসে কোলে ল্যাপটপ নিয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে কাজ করছিল রনক আগের দিন তৈরি হওয়া সম্পর্কের সহজাত রেস নিয়ে সাক্ষ্য বলেছিল সারাদিন কোথায় ছিলে বস সকালবেলা এতবার নাম ধরে ডাকলাম শুনতে পেলে না উত্তর দেওয়ার বদলে সাক্ষ্যকে একবার দেখে নিয়ে রণ জিজ্ঞেস করেছিল জ্যাকেট কোথায় কিনলে চেক পোস্ট থেকে বলার পর সাক্ষ্য রণর জ্যাকেটটা বেটে রেখে দেয় রণকে বলে সিরিয়াস কাজ করছো মনে হচ্ছে হুম এক্সিবিশনের জন্য ফটো সিলেক্ট করছি বলেছিল রণ তারপর নিজেই ডেকে নেয় এই যে এই ছবিটা দেখে কি মনে হচ্ছে বলতো রণর পাশে বসে ল্যাপটপে স্ক্রিনে চোখ রেখেছিল সাক্ষ্য গঙ্গাসাগর অথবা অন্য কোনো পূর্ণ স্নানের দৃশ্য দেহাতি মাঝবয়সী মহিলা এক হাত জলে হাঁটু মুড়ে বসে আঁচল সরিয়ে দিয়েছে বুকের ঊর্ধাঙ্গ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত নামমাত্র ঢেউয়ের সামনে তার ভারী শিথিল দুই স্তন এক হাতে জল নিয়ে নিজেকে ঝাপটা মারছেন ফটোটা ফটোটা বড্ড প্রকট আর কিছু মনে হচ্ছিল না সাক্ষর রণফের জিজ্ঞেস করেছিল কি ওরা বলো কি মনে হচ্ছে দেখো ভাই আমি ছবির কিছু বুঝি না তবে হ্যাঁ ফটোটার মধ্যে একটা বেশ লাইভ ব্যাপার আছে আতেল মার্কা উত্তরটা দিতে পেরে আত্মপ্রসাদ বোধ করছিল সাক্ষ্য এরপর রণ যা বলতে শুরু করে সাক্ষর গরিমাত হয়ে যায় রণ বলেছিল ছবিটা তোলার পর আমি ওখানকার এক সাধুকে ধরেছিলাম আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম মহিলারা এরকমভাবে স্নান করেন কেন এরা তো নেহাতি গ্রাম্য মহিলা বাড়িতে শরীর তো বটেই মুখ ও ঘুমটাই ডেকে রাখে এখানে এত খোলামেলা হয় কি ভেবে সঙ্গে নিশ্চয়ই পরিবারের লোকজন আছে তারা নিন্দে মন্দ করে না সাধু এক গাল হেসে আমাকে কি বলেছিল যেন বলেছিল ওরা বিশ্বাস করে এই পূর্ণ জলে স্নান করলে যৌবন ফেরত আসে জল যাতে শরীরের সমস্ত অঙ্গ ছুঁয়ে যায় সেই কারণেই যতটা সম্ভব খোলামেলা স্নান ঈশ্বরের কাছে হারিয়ে যাওয়া যৌবন প্রার্থনা করে ওরা কথাগুলো বলে খানিক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে রইল রণ তারপর স্বগতক্তির ঢঙে বলেছিল হারিয়ে ফেলা সময় ফেরত আসে না জেনেও মানুষ আকুল প্রার্থনায় থাকে কেউ সজ্ঞানে কেউ বা অজ্ঞানে এই ডায়লগটাতেই সাক্ষ্য পুরো দিশা হারিয়ে ফেলে কথা খুঁজে পায় না কোনো স্ক্রিনে ছবিটা বদলে খানিক উৎসাহের সুরে রণ বলেছিল মুম্বাইয়ে একটা সোলো এক্সিবিশনের অফার এলো বুঝলে তো ইমেলে দেশের বিভিন্ন ধর্মস্থানে ঘুরে প্রচুর ছবি তুলেছি আমি ভাবছি প্রার্থনাকে সাবজেক্ট করে এক্সিবিশনটা করব নাম দেব দ্য প্রেয়ার কেমন হবে বলো বলার পর রণ উজ্জ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল সাক্ষর মুখের দিকে সাক্ষ্য বলেছিল হুম সত্যি দারুণ সাবজেক্ট স্ক্রিনে ফুটে ওঠা পরের ছবিটা নিয়ে রণ কারিগুরি করতে থাকে ফ্রেম কম্পোজিশন অ্যাডজাস্ট করছিল ছবিটা দক্ষিণ ভারতের ভগ্নপ্রায় মন্দিরের কনুইয়ের উপর থেকে না থাকা হাত তুলে ভক্ত প্রার্থনা করছে ভগবানের কাছে কালের গ্রাসে প্রস্তরমূর্তির ভগবানও দুটো হাত খুইয়েছেন মারাত্মক ছবি পরিস্থিতি আড্ডা মারার অনুকূল নয় বুঝে উঠে আসার তোচর করছিল সাক্ষ্য তুমি তাহলে কাজ করো ডিস্টার্ব করবো না ডিনার করতে যাওয়ার সময় ডেকো কিন্তু বলে নিজের টেন্টে ফিরে এসে প্রিয় লেখকের উপন্যাসটা নিয়ে বসেছিল সাক্ষ্য 
রাতে খেতে যাওয়ার আগে রণ ডেকেছিল তখনই সকালের শেডিউল ঠিক হয় এমনও হতে পারে ঘুম থেকে উঠে ভুলে গিয়েছে সাপকোকে সঙ্গে নেওয়ার কথাটা একা একাই হয়তো ছবি তুলতে বেরিয়ে গেছে এড়িয়ে গিয়েছে নাকি ভুলে গিয়েছে এ নিয়ে এখনও কনফিউশনে আছে সাক্ষ রণর জন্য অপেক্ষার পর সাক্ষ্য গিয়েছিল মা মেয়ের দোকানে চা খেতে সেখান থেকে গেল শঙ্কর থাপার বাড়িতে কলকাতায় রুটিন ফোনগুলো করতে রূপাকে ফোন করবে না ঠিকই করে নিয়েছিল বাড়িতে ফোন করার পর অমিতবাবুকে ফোন করতে গিয়ে বিরাট হোঁচট খেল বাঁধাগতের রিপোর্ট দিয়ে যাচ্ছিল সাক্ষ্য সবই ঠিক আছে ওরা নিজেদের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে রাত অব্দি আড্ডা মারছে খুব দূরে কোথাও বেড়াতে যায়নি ওদের মনোমালিন্য বৃষ্টি বাদলায় মেঘমালার বেরিয়ে পড়া এসব কিছু বলেনি সাক্ষ্য সব শুনে নিয়ে অমিতবাবু বলেছিলেন সোনাম ওদের সঙ্গে নাকি তোমার বেশ ভাব হয়ে গিয়েছে একসঙ্গে চা টা খাচ্ছ ওদের কটে যে যাচ্ছ ফোন সেটটা হাত থেকে পড়েই যেত জোরে কানের কাছে চেপে ধরেছিল সাক্ষ নিজেকে যত দূর সম্ভব স্বাভাবিক রেখে শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করেছিল আপনি কি করে জানলেন নেটওয়ার্ক এটা নেটওয়ার্কের যোগ ভায়া যে কোনো জায়গায় বসে পৃথিবীর সব খবর রাখা যায় বেশ হেঁয়ালি করার গলায় বলেছিলেন অমিত গুপ্ত সাক্ষর কানে সেটা বিদ্রুপের মতো শুনিয়েছিল অমিত গুপ্তর ক্ষতি হয় এমন কিছু তো সাক্ষ্য করেনি তাই পাল্টা চার্জ করেছিল আপনার নেটওয়ার্ক যত স্ট্রং হোক আমার ওপর নজরদারিটা মেনে নিতে পারছি না স্যার অবিশ্বাসের ঘেরা টোপে কাজ করতে অপমানিত লাগে আমার এই মুহূর্ত থেকে আপনার দেওয়া দায়িত্ব থেকে আমি অব্যাহতি নিচ্ছি আরে ভাই ডোন্ট টেক ইট সিরিয়াসলি ইটস আ সিম্পল গ্যাস ওয়ার্ক নট আ নেটওয়ার্ক ইন্টারভিশন থেকে কথাগুলো বললাম নিশ্চয়ই মিলে গিয়েছে তাই এত চটে গেল অমিত গুপ্তর কোন কথাটা সত্যি ধরতে পারছিল না সাক্ষ চুপ করেছিল ফের অমিতবাবুই বলেছিলেন ওদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে ঠিক আছে কি কাজে গিয়েছ বলেও বলো না একেবারে মারা পড়ব না গো হেদ ফুল লিবার্টি দেওয়া রইল টেক কেয়ার ওদের এবং তোমার ফোন কেটেছিলেন অমিতবাবু নিজেকে ধাতস্থ করতে দু তিন মিনিট সময় লেগেছিল সাক্ষর পরের ফোনটা সে করে বিপুল দাকে ও প্রান্তে হ্যাঁ বল শোনার পর সাক্ষ খানিকটা উদ্বেগের সঙ্গে বিপুলদার কাছে জানতে চেয়েছিল তোমার অমিত গুপ্ত লোকটা অ্যাকচুয়ালি কেমন বলো তো দু নম্বরই টাইপের কি মানে কোন ধরনের লোকের সঙ্গে ওঠা বসা করে কিছু জানো কেন রে ভীষণ ঘাবড়ে যাওয়া গলায় জানতে চেয়েছিল বিপুলদা আমি এখানে কি করছি না করছি সব খবর লোকটা পেয়ে যাচ্ছে কি ব্যাপার বলো তো যাক না তুই তো খারাপ কিছু করছিস না নাকি সে কথা হচ্ছে না ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করো লোকটা যে দায়িত্ব আমাকে দিয়েছে অ্যাপারেন্টলি মনে হবে খুব সাধারণ একটা কাজ টাকাওয়ালা লোক যদি মেয়ের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতে চেয়ে কোনো নজরদারকে রেক্রুট করতেই পারে নজরদারের উপর নজর রাখা দেখেই মনে হচ্ছে বিষয়টা সোজা সাপটা নয় প্রয়োজনের তুলনায় একটু বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে কাজটার উপর বড় কোনো ঝামেলায় জড়িয়ে যাব কি না সেটা নিয়ে চিন্তা হচ্ছে বিপুলদা বিপুলদা কিন্তু সাক্ষ্য উৎকণ্ঠাকে পাত্তাই দিল না বাড়ি থেকে দূরে থাকলে ছোটখাটো ঘটনাকে বড় বলে মনে হয় বুঝলি তো আমাকে টেনশন নিস না দেখো অমিত গুপ্তকে আমি অনেকদিন ধরে দেখছি বড় পোস্টে চাকরি করে টাকা আছে ঠিকই মনের দিক দিয়ে কিন্তু একেবারে সংসারী মানুষ বুঝলি তো অফিসের পার্টি না থাকলে ছুটির পর সোজা বাড়ি ঠাকুর দেবতার উপরও ভক্তি আছে ভগবানের উপর ভক্তি হিন্দি সিনেমার ভিলেনদেরও থাকে বিপুলদা সাক্ষ পরের কথাটা বলার আগে একটু সময় নিয়েছিল বিপুলদা সম্ভবত সাক্ষর পয়েন্টটাকে নিয়ে তলিয়ে ভেবে নিচ্ছিল অবশেষে বলে ওঠে দেখ লোকটা নিপাট ভদ্রলোক ঘরোয়া মানুষ এই তো এক মাসও হয়নি বর্ধমান যাচ্ছি শুনে সীতাভোগ মিহিদানা নিয়ে আসতে বলল দোকানের নামও বলে দিয়েছিল নিয়ে এসেছিলাম আমি চোখে মুখে সে কি আনন্দ বুঝলি এই লোক ভিলেন হতে পারে বল দেখ ব্যাপারটাকে অত জটিল করে ভাবার কিছু নেই আমার মনে হচ্ছে তুই যেখানে গেছিস বাই এনি চান্স ওর কোনো রিলেটিভ অথবা খুব চেনা কেউ হয়তো গিয়েছে তার থেকেই খবর নিচ্ছে তোর তাছাড়া সেরকম বুঝলে তুই স্ট্রেট ফেরত চলে আসবি আমার সঙ্গে গুপ্ত রিলেশন খারাপ হতে পারে ভেবে কোনো হেজিটেট করবি না কিন্তু আমি ওর সঙ্গে যা বোঝার বুঝে নেব আর দরকার মনে হলে ফোন করবি বুঝেছিস বিপুলদার সঙ্গে কথা বলে দুশ্চিন্তা কিছুটা কমলেও 
অমিত গুপ্তকে নিয়ে ধন্দ এখনো কাটেনি সাক্ষর অমিতবাবুর চেনা জানা কেউ এখানে বেড়াতে এসেছে এই সম্ভাবনাটাকে আমল দিচ্ছে না সাক্ষর প্রবাবিলিটি ফাইভ পার্সেন্টও নয় তার থেকেও দুই কাটা যেতে পারে এই যুক্তিতে অমিত গুপ্ত চেনা কেউ মানে মেঘমালারও পরিচিত হতে পারে সেরকম কারোর সঙ্গে মেঘমালাকে কথা বলতে দেখা যায়নি বরং বিপুলদার ওই কথাটার ওপর ভরসা করা যেতে পারে যে অমিত গুপ্তর সঙ্গে এতদিন মিশে মনে হয়নি লোকটা দুনম্বরই সাক্ষ জানে দু নম্বর লাইনের লোককে চিনতে বেশি দিন সময় লাগে না তার হাবে ভাবে কথাবার্তায় প্রকাশ হয়ে পড়ে কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকে এখনও রেহাই পায়নি সাক্ষ অমিত গুপ্ত যদি অনুমান করে কথাগুলো বলে থাকেন একটা ইনসিডেন্টও বাড়তি বললেন না কেন আন্দাজ মানেই তো বেশ কিছু অপশন ইনি বলতেই পারতেন একসঙ্গে লাঞ্চ করছো বলেননি শুধু চা খাবার কথাটা তুলেছেন হয়তো এটাও জানেন চাটা চাওয়া হয়েছিল নদীর ধারে গান শুনতে শুনতে সাক্ষকে তথ্যটা দিয়ে ঘাবড়ে দিতে চাননি হয়তো নিজেকে আড়াল করে রেখেছেন সাক্ষকে এখনও তার কাজে লাগবে তো এদিকে সাক্ষ কিন্তু সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছে অমিত গুপ্তর কাজ শেয়ার করবে না বিপুল তাকে ফোন করার পর সাক্ষ আর কারোর সঙ্গে যোগাযোগ করেনি বন্ধুদের খবর নেওয়ার ইচ্ছে ছিল মুড গিয়েছিল চলে শঙ্কর থাপা চা খাইয়ে ছাড়লো আজ ওর স্ত্রী এসে দিয়ে গিয়েছিল থাপার বাড়ির বারান্দায় বসে সাক্ষ মনে মনে একটা রুটিন করে নেয় আজ যতটা পারবে ঘুরে নেবে কাল সকালেই রওনা দেবে মালবাজারের উদ্দেশ্যে টিকিট বুকিং আছে পরের দিন এক রাত মালবাজারের কোনো হোটেলে কাটাবে ট্রেনে মেঘমালাদের কামড়াতেই ফিরতে হবে সাক্ষকে অমিত গুপ্ত নিশ্চয়ই সেভাবেই টিকিট কেটেছেন আসার সময় যেমন ঘটেছিল তো ফেরার পথে সাক্ষ মেঘমালাদের দিকে ভুলেও তাকাবে না পরিকল্পনাটা সাজানোর পর মনে পড়েছিল ধ্রুবর কথা ফেরার জার্নিতে ওর সঙ্গী হওয়া গেলে বেশ হতো ধ্রুব কবে ফিরবে সাক্ষর জানা হয়নি ওকে একবার ফোন করার কথা মনে এলো সাক্ষর নিরস্ত করে নিজেকে কি দরকার সেলিব্রিটি মানুষ অনেকের সঙ্গেই তো আলাপ হয় ধ্রুবর সাক্ষকে চিনতে হয়তো পাঁচ দশ মিনিট সময় নেবে ওই সময়টুকু বড্ড অপমানের ভীষণ ভীষণ হ্যাংলা মনে হবে নিজেকে তার চেয়ে ট্রেনে একা ফেরাই ভালো ধ্রুবকে যে ফোনে পাওয়া যাবে তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই সে হয়তো ট্রেক করে সমস্ত ফোন কোম্পানির সিগন্যাল পেরিয়ে গিয়েছে আশপাশে কোথায় কিভাবে ঘুরবে শঙ্কর থাপার কাছে জানতে চেয়েছিল সাক্ষ থাপা বলল চেক পোস্টে গাড়ি লেকার লাভা চলা যাইয়ে বহুত আচ্ছা জায়গা চার ঘন্টা আন্দারি ঘুমকে আইয়েগা ইহা কা টুরিস্ট হর ওয়াক যাতে হ্যাঁ এরপরই গাড়ি ভাড়া জানতে চেয়েছিল সাক্ষ রেট শুনে উদ্যম হারায় অনেক টাকার ব্যাপার অমিত গুপ্তর টাকা তো ফেরত দিয়ে দেবে সাক্ষ যা খরচ হবে সবই নিজেকে পরে জোগাড় করতে হবে সাক্ষর মুখ দেখে আর্থিক পরিস্থিতি আন্দাজ করে ফেলে শঙ্কর থাপা বলেছিল এক বাত কাহ আপ পায়দার সে ভি যা সকতে হ্যাঁ শর্টকাট রাস্তা হ্যাঁ জঙ্গল কে অন্দর সে রাস্তা উতনা খারাপ ভি নেই হ্যাঁ টাইম গাড়ি সে ভি কম লাগেগা থাপা থেকে রাস্তা জেনে সাক্ষ হাঁটা শুরু করে রাস্তা সত্যি ভালো চড়াই উতরাই কম তবে অপ্রশস্ত সেই জন্যই চার চাকা চলে না গ্রামের লোকেরা অনায়াসে সাইকেল চেপে যাতায়াত করছে দু ঘন্টা হাঁটার পর স্থানীয় মানুষকে জিজ্ঞেস করে সাক্ষ্য জানতে পারে নির্দিষ্ট দূরত্বে সে মাত্র এক চতুর্থাংশ এসেছে তার মানে আবার একই ভুল করেছে শঙ্কর থাপা কম বলেছে সময় থাপাকে ব্যাপারটা নিয়ে সতর্ক করতে হবে ট্যুরিস্টকে উৎসাহ দিতে গিয়ে ডুবিয়ে না দেয় যাত্রা মুলতবি রেখে ফেরার রাস্তা ধরেছিল সাক্ষ্য খিদে পেয়েছিল খুব মামের দোকানে খাওয়া মোমো হাঁটার ধকলে ভ্যানিশ হয়ে গিয়েছে খুবই ছোট একটা গঞ্জ মতো এলাকায় এসে পড়েছিল সাক্ষ্য সেখানকার এক দোকানে বসে খেল থুপ্পা মশলার বালাই নেই স্বাস্থ্যকর দারুণ স্বাদের খাবার নাম শুনেছে আগে খেল প্রথম আসা যাবার পথে যেসব গ্রাম মানুষজন বন জঙ্গল দেখেছে সাক্ষ্য মনটা একেবারেই ঝরঝরে হওয়া উচিত ছিল পুরোটা হচ্ছিল না বেয়ারা কাঁটার মতো বিঁধেছিল অমিত গুপ্তর নজরদারিটা লোকটা সত্যিই নজর রাখছে নাকি অনুমান থেকে বলছে প্রশ্নটা যখন মন থেকে কিছুতেই ওপরাতে পারছিল না উল্টে নিজেকেই প্রশ্ন করে আমি বিষয়টা নিয়ে এত বেশি ভাবছি কেন যখন ধরেই নিয়েছি কাজটা আর করব না উত্তরটা উত্তরটা ধীরে ধীরে ভেসে উঠে এলো মাথায় অমিত গুপ্ত লোক কি গতকালের বৃষ্টিবাদলার সময়টাতেও স্বাক্ষর ওপর নজর রাখছিল সে কি দেখেছে মেঘমালা স্বাক্ষর বুকে মাথা রেখে অত ভয়ঙ্কর দুর্যোগকে উপেক্ষা করতে পেরেছে ওই দৃশ্যের কেউ সাক্ষী থাকুক সাক্ষ চায় না এ তার একান্ত ব্যক্তিগত অনন্য অনুভূতি সাক্ষী থাকলো গাছপালা বাদল হাওয়া চকিতের বিদ্যুৎ আলো 
মেঘ বৃষ্টি ওরাই তো আয়োজন করেছিল সাক্ষুর জন্য এই সুখের মুহূর্তটা পরশুরাতে ঝুলন্ত ব্রিজে একা দাঁড়িয়ে সুন্দর প্রকৃতির সামনে নিজের জন্য কেঁদেছিল সাক্ষ্য সাক্ষর হাহুতাস প্রকৃতিকে হয়তো স্পর্শ করেছিল সেই জন্যই ওই দুর্যোগের প্রহসন আর সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার সাক্ষ্য না জানলেও প্রকৃতি কিন্তু টের পেয়েছিল মেঘমালাই হচ্ছে সাক্ষর মানুষ প্রতিমা যার সান্নিধ্যে জীবনে পূর্ণতার উপলব্ধি হবে এই প্রথম মেঘমালার মাথা বুকে নেওয়ার পর সাক্ষর মনে হয়েছিল আরে এতদিন তো একেই আমি চেয়ে এসেছি সাক্ষর কলেজের প্রফেসর ডিজি ডক্টর দেবরাজ ঘোষ পরে যিনি সাক্ষর দেবুদা হয়ে যান ভীষণ শৌখিন মানুষ বেশবাস থেকে সমস্ত কিছুতে দেখতেও সুন্দর পড়ান ভালো সব সময় ঘিরে থাকে অনুরাগী ছাত্রীরা অথচ বিয়ে করেননি সাক্ষ ওর কাছে কোচিং নিত সম্পর্কটা যখন বন্ধুত্বের পর্যায়ে সাক্ষ জিজ্ঞেস করেছিল বিয়ে করছেন না কেন কোনো চোট পাওয়া কাহিনী আছে নাকি এত সুন্দরী বিদুষী পরিবৃত হয়ে থাকেন থাকতে ভালোবাসেন সাজগুজো দেবদাস মার্কা নয় কেসটা কি স্যার বলেছিলেন তবু ভালো তুই আমাকে ইম্পর্টেন্ট ধরে নিসনি আত্মীয় বন্ধুরা তো ইতিমধ্যেই ফিসফিসানি শুরু করে দিয়েছে বুঝলি বয়স যত বাড়বে আমার জোরেই বলাবলি করবে এটুকু বলে থেমেছিলেন দেবুদা ঘরে তখন কেউ ছিল না পড়ে চলে গিয়েছে সকলে দেবুদা বলতে শুরু করলেন আসল ব্যাপারটা কি জানিস আমি নিজেই নিজেকে অভিশাপ দিয়ে বসে আছি মনে মনে এমন এক নারীর ছবি তৈরি করেছি বাস্তবে কিছুতেই তাকে পাওয়া সম্ভব নয় আমার সমস্ত নির্জন মুহূর্তের উপাদান থেকে গড়া হয়েছে বুঝলি সেই মূর্তি আমি নিজেই সেটা ভাঙি কি করে বল নিজের সৃষ্টি নিজের হাতে ভাঙার চেয়ে দুঃখদায়ক আর কিছু আছে ধর ভাঙলাম তারপর কি দুম করে বিয়ে করতে যাওয়া উচিত হবে না বিবাহিত জীবনটা কি অপমান করা হবে হ্যাঁ তুই বলতে পারিস আমার হয়তো সেটাই প্রাপ্য কিন্তু যাকে বিয়ে করব তার তো নয় বেশ কঠিন বিষয় হজম করতে সময় লাগছিল সাক্ষর এর মাঝেই মিটমিট করে হাসতে শুরু করেছিলেন দেবুদা সাক্ষ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল কি ব্যাপার হাজার মতো কি হলো হঠাৎ তোর অবস্থা কিন্তু আমারই মতো তোকে ভালো করে অবজার্ভ করার পরই কথাটা আমি বলছি আর ঠিক সেই কারণেই মেয়েদের গ্রুপেও তোকে ডেকে নি আর কোনো ছেলের বেলায় এই রিস্ক আমি নিতাম না বুঝলি এক রাস মেয়ের মাঝে তুই সাবলীল থাকলেও তোর মধ্যে লুকোনো উদাসীনতাটা আমি লক্ষ্য করেছি তোর মন কেড়ে রেখেছে নিজের তৈরি প্রতিমাটা আশপাশের মেয়ের সঙ্গে যার কোনো মিল নেই আমাদের মতো প্রতি এক লক্ষ রুগীর মধ্যে একজনের কপালে জোটে সেই নারী বুঝেছিস যার সঙ্গে মনের সেই মেয়ের মিল আছে ভীষণ ডিজি ছেলে মেয়ে আলাদা গ্রুপে পড়াতেন এই নিয়ে স্টুডেন্টদের মধ্যে অনেক ধরনের মতামত ছিল ডিজির বক্তব্য একটাই পড়ানোর সময় ছেলে মেয়ের খুনছুটি চলছে কনসেন্ট্রেশন ব্রেক হয় আমার সাক্ষর বেলায় দেবুদা নিজেই নিজের নিয়ম ভাঙতেন ডেকে নিতেন যে কোনো গ্রুপে নারী বিষয়ে দেবুদার ভাবনা রূপাকে বলেছিল সাক্ষ্য তবে দেবুদা যে তাকেও একই মতাবলম্বী বলে মনে করেন সেটা বলেনি রূপা ঝাঁজের সঙ্গে বলেছিল তোর তোর স্যার একজন এসকেপিস্ট নিজেকে অত্যধিক ভালোবাসে নার্সিসিস্ট কমপ্লেক্সে ভোগে বুঝেছিস সাদা বাংলায় একজন স্বার্থপর মানুষ আত্মকেন্দ্রিক যে নিজেকে ছাড়া আর কিছুই বোঝে না এত গালাগালের ভার বহন করার সাধ্য সাকর নেই সে ডিজার্ভও করে না দল ভারী করার উদ্দেশ্যে দেবুদা তাকে টানছেন সাকর গলদ হয়তো অন্য কোনোখানে মেয়েদের তো বেশ ভালোই লাগে তার এতটুকু উদাসীন নয় সে যে মেয়ের যা ভালো সেখানেই সাকর নজর চলে যায় আপনা আপনি এতদিনে হয়তো জমি একটা প্রেম হয়েও যেত বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে ওই রূপা মেঘমালাকে প্রথম ট্রেনে দেখাতেই ভীষণ ভালো লেগে গিয়েছিল সাক্ষর এতে আশ্চর্যেরও কিছু নেই ওদের গ্রুপে মেঘমালাই বেশি সুন্দরী আর একটু বড় করে ভাবলে সে রাতে গোটা ট্রেনে মেঘমালার চেয়ে সুন্দরী কেউ ছিল না হয়তো ওর প্রতি স্বাভাবিক একটা আকর্ষণ তৈরি হয়ে গিয়েছিল সাক্ষর মেঘমালার বারম্বার খারাপ ব্যবহারে সেটা অনেকটা কেটেও যায় কিন্তু সেই দুর্যোগের সন্ধ্যেতে গাছের ভাঙা ডালের মতো মেঘমালা যখন ছিটকে পড়েছিল পাহাড়ের রাস্তায় সাক্ষর সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই টের পায় এই মেয়েটাই ছিল মনের গভীরে স্বচ্ছ জলের নিচে মুদ্রার মতো পড়ে থাকা মানুষ প্রতিমাকে চিনতে ভুল হয়নি সাক্ষর দেবুদার কথা অনুযায়ী সাক্ষ তাহলে সেই এক লক্ষের মধ্যে একজন মনের মধ্যে একটা অনুরণন চলছিল রূপার বিয়ের খবরটাও তাই বেশি বিচলিত করতে পারেনি সাক্ষকে অবচেতনে টের পাচ্ছিল খুব শীঘ্রই মানুষ প্রতিমার সঙ্গে দেখা হতে যাচ্ছে তার তবে সাক্ষ এটাও জানে এই সমস্ত ফিলিংস তার আকার আরও নির্দিষ্ট করে বললে এক তরফা 
মেঘমালার এখানে কোনো দায় নেই এদিকে সাক্ষর আবার দম নেই নিজের উপলব্ধিটা মেঘমালাকে বলার মেঘমালার বাবা বিরাট বড়লোক সাক্ষর কাছে থাকা ফটোতে মেঘমালা যে গাড়িতে ঠেসান দিয়ে আছে ধরেই নেওয়া যায় অমিত গুপ্তর গাড়ি বিশাল দামি এই জীবনে সাক্ষর পক্ষে ওই গাড়ি কেনা অসম্ভব কোনো একটা চাকরি পেলে ইনস্টলমেন্টে বড় জোর সিটের গতিগুলো কিনতে পারবে মেঘমালার রূপ ত্বকের জৌলুস অবশ্যই বিদেশি মধুর আবহাওয়ার পরিচর্যার দাবি রাখে রূপার মতো মাঝারি দেখতে মেয়েও বিদেশে ঘোরার ছাড়পত্র পেয়ে গেল মেঘমালার সঙ্গে কোনোদিনই আর দেখা করার চেষ্টা করবে না সাক্ষু মিচিমিচি কষ্ট পাওয়ার তো কোনো মানে হয় না ওকে আবিষ্কার করার মুহূর্তটাকে বুকে আগলে রেখে দেবে সারা জীবন যদিও কোনো মেয়ে এসে স্মৃতিটাকে মুছে দিতে পারে তা দিক না সাকু কোনো ব্যাপারেই গোড়া নয় ফালতু না কামিও নেই তার কলকাতা ফিরে একবার অবশ্য ডিজির সঙ্গে দেখা করবে ছাত্রকে পড়তে যে তার ভুল হয়নি এটা জানানো সাকুর কর্তব্য ইচ্ছেটা মাথায় বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না পরিকল্পনা বাতিল করে দিল সাকু বছর চারিক হয়ে গেল দেবুদার সঙ্গে যোগাযোগ নেই এখন গিয়ে সাক্ষ্য যদি জানে দেবুদা বিয়ে করেছেন দেখে টাক পড়ে গিয়েছে স্যারের জামা কাপড় কোঁচকানো সহ্য করতে পারবে না ঘুর পথে সাক্ষ্য পৌঁছে গিয়েছে টেন্ট এরিয়ার বাউন্ডারির কাছে থমকে যায় পা চোখ চলে গেল নিজের তাঁবুতে তিনটে মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে বারান্দায় মেঘমালাকে দেখা যাচ্ছে না আড়ালে আছে হয়তো প্রমাদ গুণে সাক্ষ্য কেন এসেছে ওরা কেস গড়বড় মনে হচ্ছে পরক্ষণেই একটা ভালো সম্ভাবনার কথা মাথায় এলো ওরা নিশ্চয়ই আলাপ জমানোর ছলে কৃতজ্ঞতা জানাতে এসেছে ঝড় বাদলায় মেঘমালাকে রাস্তা থেকে তুলে কটেজে পৌঁছে দিয়েছে সাক্ষ্য তখনই চা খাওয়াতে চেয়েছিল ওরা খাওয়ানো হয়ে ওঠেনি ডিউ থেকে গিয়েছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনও তরিত পায়ে সাক্ষ্য এগিয়ে গেল বাউন্ডারির গেটের দিকে যেমনটা আশা করেছিল বারান্দায় উঠে সাক্ষ্য বুঝল পরিস্থিতি তেমন নয় গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে আছে নন্দনা পূর্বা রেশমি মেঘমালাকে চোখে পড়ছে না তিন মেয়ে সাক্ষ্যকে একবার দেখে রুমের ভেতরের দিকে তাকাল ওদের দৃষ্টি অনুসরণ করে সাক্ষ্য হেঁটে গিয়ে দরজার সামনে দাঁড়াল পিছনে দুহাত রেখে আরও সিরিয়াস মুখ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে মেঘমালা অগ্নিদৃষ্টি সাক্ষর মুখের ওপর গরম ভাবটা পর্যন্ত টের পাচ্ছে সাক্ষ্য কিন্তু ঘটনাটা কি ঘটেছে ধরতে পারছে না কিছুই সাক্ষ্য বলে ওঠে কি ব্যাপার কি হয়েছে হাত দুটো যথাস্থানে আনল মেঘমালা ডান হাত তুলে বলল এর মানে কি ওর আঙুলে ধরা আছে সেই ছবি মেঘমালাকে চেনার জন্য যেটা এনেছিল সাক্ষ্য মেঘমালার পায়ের কাছে সাক্ষর হ্যাভার স্যাক চেন খোলা অবস্থায় পড়ে আছে কি ঘটেছে বোঝাই যাচ্ছে পরিষ্কার নিজেকে লুকোনোর আর কোনো রাস্তা খোলা নেই কি হলো বলুন এটার মানে কি বলুন অন্য হাতের আঙুল ফোটোর দিকে তুলে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল মেঘমালা সাক্ষ্য মাথা নামিয়ে নিয়েছে মেঘমালা এবার সামান্য নিচু পর্দায় জেরার ঢঙে জানতে চাইল কে দিয়েছে আপনাকে এই ছবি সাক্ষ্য নিরুত্তর ওর পাশে এসে দাঁড়ালো তিন মেয়ে পূর্বা বলে ওঠে ও তার মানে ঠিকই সন্দেহ করেছিল বলো তুই চুপ কর পূর্বাকে থামালো মেঘমালা আপনি তার মানে স্পাই কে পাঠিয়েছে আপনাকে আমার বাবা না মা সাক্ষ্য ইতিমধ্যে ঠিক করে নিয়েছে অমিত গুপ্তর নাম কিছুতেই নেবে না প্রত্যেক কাজেই সততা বলে একটা ব্যাপার থাকে চোরেরাও মাল ভাগ করার সময় সেটা বজায় রাখে পূর্বার কথাটার মানে এখনো মাথায় ঢুকল না ও বলে কাকে যেন নির্দেশ করল এখানে ওটা এলো কোথা থেকে কি হলো বলুন কে পাঠিয়েছে কি কি ইনস্ট্রাকশন দিয়েছে বলল নন্দনা সাক্ষর তো বলার কিছু নেই আরও প্রশ্ন এবং অপমানের জন্য অপেক্ষা করে থাকে মেঘমালা বলে ওঠে আমি জানি আমার বাবা অথবা মা আপনাকে পাঠিয়েছে এখানে ফোনের সিগন্যাল পাওয়া যাবে না নয়তো এক্ষুনি কনফার্ম করে নিতাম আপনার বাবা মাকে আমি চিনি না বলতেই হলো সাক্ষ্যকে মেঘমালা সন্দেহের তীর বারবার ওই দিকে ঘুরে যাচ্ছে রেশমি বলল তাহলে কে পাঠিয়েছে বলুন উত্তর না জেনে এখান থেকে আমরা যাব না কিন্তু অন্য একজন নাম বলা যাবে না 
নাম বললে হয়তো চিনতেও পারবেন না খেলা শুরু করে দিল সাক্ষ বন্ধুরা বহুদিন ধরে বলছে টিভি সিরিয়ালের স্ক্রিপ্ট লিখতে এখানেই নিজের ক্ষমতায় অ্যাসিড টেস্ট হয়ে যাক মেঘমালা আবার বলতে শুরু করেছে নাম জানি না অথচ আমার পেছনে স্পাই লাগিয়েছে আপনি দেখছি গোয়েন্দা গল্প ভেদে বসলেন সে আপনাকে পছন্দ করে আমাকে পছন্দ করে আর আমি টের পাইনি এ আবার হয় নাকি হয় সব ছেলে তো এক্সপ্রেসিভ হয় না সামনা সামনি দেখেও মেয়েরা ধরতে পারে না ছেলেটি তাকে কতটা পছন্দ করে সাক্ষর কথা উড়িয়ে দিয়ে নন্দনা বলল ও সব ভাওতাবাজি কথাবার্তা ছাড়ুন তো ছেলেটার নাম বলুন স্ট্রেট মেয়েদেরও সিক্স সেন্স বলে একটা ব্যাপার আছে ভুলে যাবেন না যতই এক্সপ্রেশন লেস হোক কোনো ছেলে আমাদের পছন্দ করলে ঠিক ধরতে পারি এটা মেয়েদের একটা কমন বিলিফ শান্তনাও ধরতে পারেন রেশমি রীতিমতো খেঁপে উঠল সাক্ষর মন্তব্যে আরে আপনি এত চ্যাটাং চ্যাটাং করে কথা বলছেন কি করে হ্যাঁ যেন আপনার ফটো পাওয়া গিয়েছে আমাদের ঘরে আপনাকে আমরা পুলিশে দিতে পারি জানেন কোন অধিকারে মেঘমালা ছবি নিয়ে আপনি ঘুরবেন ওর পার্সোনাল লাইফে না জানিয়ে ইন্টারফিয়ার করছেন আপনি আপনার কমপ্লেন ধোপে টিকবে না ফটোটা কোনো বিজনেসে লাগাইনি এছাড়াও অন্য কোনো ব্যাড ইন্টেনশন আপনারা প্রমাণ করতে পারবেন না পুলিশ এলে বলবো ছবিটা আমি কুড়িয়ে পেয়েছি যদিও মেয়েরা ইচ্ছে করলেই পুলিশ দিয়ে যে কোনো ছেলেকে প্রাথমিকভাবে হ্যারাস করতে পারে মিথ্যে একটা কমপ্লেন ঠুকে দিলেই হলো কিন্তু তারপর তো আইন আদালত আছে নাকি তখন কিন্তু বিস্তর ঝামেলা সেটা সামলানোর জন্য হয়েছে হাত তুলে বলল মেঘমালা বসে পড়ল খাটে আপনি প্লিজ আমাকে বলুন আপনাকে কে পাঠিয়েছে কেন পাঠিয়েছে আমার কোনো বিপদের সম্ভাবনা নেই তো আমার কিন্তু একটু ভয় করছে সাক্ষ্য বসল অন্য বেডে মেঘমালার মুখোমুখি সব বলছি তার আগে আপনারা আমাকে বলুন আমার ঘরে যে এই ছবিটা আছে কিভাবে জানলেন পূর্বা কারো যেন নাম করতে গেল আপনি থামিয়ে দিলেন কেসে উত্তর দিতে সময় নিচ্ছে মেঘমালা নামটা বলা উচিত হবে কিনা ভাবছে বাকি তিন মেয়ে ওর পাশে এসে বসল নামটা বলা নিয়ে জেনুয়েন একটা সমস্যা আছে বেশ অসুবিধায় পড়ে যাব আমরা নয়তো বলেই দিতাম তবে হ্যাঁ এটা ঠিকই সে যদি আমাদের লট না করত আমরা আপনার রুমে ঢুকে সার্চ করতাম না আর এটাও কিন্তু এক ধরনের অফেন্স অনধিকার প্রবেশের অপরাধ করেছেন আপনারা মেঘমালার কথার মাঝে বলে দিল সাক্ষ্য মানছি তেমনি ছবিটাও তো পেলাম পাল্টা যুক্তি খুঁজে পেল না সাক্ষ্য চুপ করে রইল দেখুন সন্দেহ আমার প্রথম থেকেই হচ্ছিল আপনাকে আমি সেটা আপনাকে জানিয়েওছি আমার এই বোকা শোকা সরল বন্ধুগুলো আপনার হয়ে আমাকে এমন বোঝালো সন্দেহ অনেকটাই চলে গিয়েছিল আমার সেই খারাপ ওয়েদারে আমাকে ফলো করে যাওয়া এবং সেফলি কটেজে পৌঁছিয়ে দেওয়াটাকে আমি দুভাগে ভাগ করেছিলাম ফলো করাটাকে আউট অফ কিউরিয়সিটি থেকে করেছেন দেখছিলেন একা একা কোথায় যাচ্ছি সেকেন্ড জেস্টারটা ছিল মানবিকতার তার আগে অবধি আপনার সঙ্গে আমি যথেষ্ট খারাপ ব্যবহার করেছি তবু আপনি হিউম্যানিটেরিয়ান গ্রাউন্ড থেকে সরেননি অ্যাট দ্যাট টাইম আই ওয়াজ টোটালি কনভিন্সড ইউ আর নাইস পার্সন তারপর আমাদের কাছে ইনফরমেশন এলো ইউ আর ওয়াচিং আর এভরি স্টেপ জাস্ট লাইক আ স্পাই এত দূর বলে থামল মেঘমালা হতাশ ভঙ্গিতে শ্বাস ছাড়ল সন্দেহটা নিরসন করতে ঢুকেছিলাম আপনার ঘরে আমার ফটো দেখে আই বিকেম রিয়েলি সারপ্রাইজ ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছি আপনি আমার ওপর নজর রাখার জন্যই এসেছেন এখন বলুন প্লিজ কে পাঠিয়েছে কি তার উদ্দেশ্য আর এই ছবি সে পেল কোথায় কবে তোলা হয়েছে আমি তো মনে করতে পারছি না সাক্ষ্যভাবে ভাগ্যিস ফটোটা কোথায় ছিল কবে তোলা হয়েছে মনে করতে পারলেই নিজের বাবাকে শনাক্ত করতে সমস্যা হতো না মেঘমালার এখনও সন্দেহটাকে ইচ্ছে মতো ঘুরিয়ে দেওয়া যাবে সাক্ষ্য বলে ওঠে আপাতত আপনার বিপদের কোনো সম্ভাবনা নেই এটুকু বলতে পারি আপাতত কথাটা বিস্ময়ের কণ্ঠে রিপিট করে বন্ধুদের দিকে তাকায় মেঘমালা নন্দনা বলে ওঠে 
আপাত তো মানে পরে কোনো ডেঞ্জার হওয়ার চান্স আছে নাকি সেটা সম্পূর্ণ ডিপেন্ড করছে আপনার বন্ধুর ওপর চার মেরি ভ্রু কুচকে গিয়েছে একটু নড়ে চড়ে একভাবে বসে থাকার আড়ষ্টতা কাটিয়ে সাক্ষ্য মেঘমালার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল তাহলে একটু গুছিয়ে বলি সুপ্রতিষ্ঠিত এক যুবক কোনো এক পার্টিতে দেখেছিল আপনাকে তার ভীষণ ভালো লেগে যায় সিদ্ধান্ত নেয় আপনাকে বিয়ের প্রস্তাব দেবে কিন্তু ওই যে প্রথমে বললাম ছেলেটি এক্সপ্রেশনলেস আসলে আমার বলা উচিত ছিল লাজুক আপনার পার্সোনালিটির সামনে দাঁড়ালেই নিয়ে যায় অগত্যা সে ঠিক করে বাবা মায়ের মারফত বিয়ের প্রস্তাবটা আপনার প্যারেন্টসদের কাছে পাঠাবে আপনার ওয়ারবাউট ছেলেটির নখ দর্পণে সে আপনাদের এই বেড়াতে আসার খবরটা পায় কোনো গার্জেন ছাড়া আপনার এই বেড়াতে যাওয়ার খবরে সে চিন্তিত হয়ে পড়ে তার ধারণা হয় নিশ্চয়ই কোনো পুরুষ বন্ধু আপনাদের ট্রিপটায় জয়েন করবে সেই ছেলেটি আপনার বিশেষ কোনো বন্ধু কিনা জানার জন্যই আমাকে রেক্রুট করেছে মেঘমালার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে সাক্ষর একটা কথাও বিশ্বাস করেনি বাকি তিনজন দোলা চলে আছে মেঘমালা বলে ওঠে ছেলেটা আমার বাড়িতেই পৌঁছতে পারেনি এখনো ফটোটা পেল কোথায় আপনার কোনো আত্মীয় বন্ধুর থেকে জোগাড় করেছে হয়তো আমি অবশ্য শিওর নই তাহলে সেই রিলেটিভের থ্রু দিয়ে আমার বাড়িতে যোগাযোগ করছে না কেন ওই যে বললাম আমি শিওর নই আমার কাজ শুধু আপনাকে ওয়াচ রাখা যে কাজটা আপনার রিলেটিভ হয়তো করত না আপনি কাজটার জন্য কি টাকা পাচ্ছেন পে করা হচ্ছে আপনাকে সার্টেনলি নতো মিছিমিছি আমি এখানে সময় কাটাবো কেন এবার নামটা বলুন সরি এতে আমার রেপুটেশন নষ্ট হবে আমার কাজে প্রাইভেসি মেনটেন করাটাই ক্যাপিটাল আপনি কি কোনো এজেন্সির হয়ে কাজ করেন পাতি ডিটেকটিভ এজেন্সি যারা পাত্রপাত্রীর গোপন খবর এনে দেয় ওরকম কিছু ধরে নিন তাই এবার মেঘমালা বসার ভঙ্গি চেঞ্জ করে ফ্রি হয়ে না গলায় খানিক বন্ধুত্বের সুর এনে বলল এরকম একটা নিকৃষ্ট মানের রুচিহীন কাজ করতে বিবেকে লাগে না আপনার আপনাকে দেখে কিন্তু মনে হয় না এ ধরনের কাজ করেন রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনতে পছন্দ করেন শার্প ইন্টেলিজেন্ট কথাবার্তা ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ডও নিশ্চয়ই ভালো সাক্ষ্য বোঝে সেন্টিমেন্টালি এক্সপ্লয়েড করার চেষ্টা করা হচ্ছে তাকে এই ধরনের কাজে ক্যান্ডিডেটের ওই গুণগুলোই তো দরকার হয় ম্যাডাম তার মানে যে পাঠিয়েছে তার নাম আপনি বলবেন না তাই তো আমি বলছি না রুটি রুজির কারণে আপনাদের তো সেই সমস্যা নেই তবু আপনারা কিন্তু আপনাদের ইনফর্মারের নামটা বললেন না গোপন করা যে এক এক সময় প্রয়োজন হতে পারে এতেই প্রমাণ হয় নাকি আপনি লেকচারটা ভালোই দেন পরে একদিন সময় করে শুনব একটা প্রশ্ন কিন্তু আপনি সুকৌশলে এড়িয়ে গেলেন আপাতত ডেঞ্জার নেই পরে আছে বলতে কি বোঝাতে চাইলেন বলুন তো আসলে আপনারা এত এক্সাইটেড আছেন বিটুইন দ্য ওয়ার্ডস কি বলছি খেয়াল করছেন না প্রথমত আমি স্পষ্টভাবে বলেছি বিপদের সম্ভাবনা ডিপেন্ড করছে আপনার বন্ধুর ওপর বিপদ যে হবেই তা কিন্তু বলিনি অর্থাৎ কি না আমার ক্লায়েন্ট হাজবেন্ড হিসেবে কেমন হবে তার গ্যারেন্টি কিন্তু আমি দিতে পারছি না আপনার বন্ধু তাকে দেখে বুঝে বিয়ের ডিসিশন নেবেন ভালো মন্দ দায় দায়িত্ব নিতে হবে নিজেকে আমি এটুকু অন্তত বলতে পারি আমার ক্লায়েন্টের থেকে আপাতত আপনার বন্ধুর কোনো ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই দ্যাটস এট আপনাকে আমরা বিশ্বাস করতে পারি তো এর মধ্যে আর কোনো জটিলতা নেই নিশ্চয়ই না একে আমরা বিশ্বাস করতে পারি না ভীষণ চালাক লোক এতক্ষণ কথা বলেও বার করা গেল না আমার উপর নজর রাখতে কে পাঠিয়েছে আচ্ছা আপনি নাম পরিচয় নিয়ে এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন বলুন তো ছেলেটি তো কদিন পরেই আপনার বাড়িতে বিয়ের প্রস্তাব পাঠাবে তখনই তো সব জানতে পারবেন আমি বলে ফেললেই কিন্তু ডিল ক্যান্সেল হয়ে যাবে একটা টাকাও পাবো না আপনার সম্বন্ধে রিপোর্ট আমি তো ভালোই দেব আপনার নাম তো সাক্ষ্য বসু ভেতরে চমকে উঠলেও এক্সপ্রেশনে বুঝতে দেয় না সাক্ষ্য মেঘমালার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে রিজর্টের রেজিস্টারে এই নামটাই তো লিখেছেন আপনার নামটাও আমরা বিশ্বাস করছি না ইম্পস্টার কোথাকার ইউ আর এন এক্সট্রিমলি আগলি পার্সন
বলার পর হাতের ছবিখানা ছিঁড়ে দু টুকরো করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মেঘমালা পিছন পিছন তিন বন্ধু থম মেরে বসে থাকে সাক্ষ্য কোনো কাজ এভাবে ব্যর্থ হয়নি কখনো জাস্ট জিরো পেয়েছে সে মেঘমালার প্রতি যে ফিলিংস তৈরি হয়েছিল মনে ফটোটার মতোই দু টুকরো হয়ে পড়ে আছে মেঝেতে বিপুলদার মান তো রাখতেই পারল না সাক্ষ্য নিজেরও অনেক টাকা ক্ষতি হয়ে গেল অমিত গুপ্তর থেকে খরচের কোনো টাকাই নেওয়া যাবে না ট্রেনের টিকিটের দামটাও ফেরত দেবে সাক্ষ্য যদিও অমিত গুপ্তর নামটা কিন্তু সে বলেনি কথার অনেক কসরত করতে হয়েছে কাজটাই যখন সম্পূর্ণ হলো না এসবের আর কোনো মূল্য নেই আজ না হয় কাল মেঘমালা ঠিক বার করে ফেলবে সাক্ষর রেক্রুটারের নাম কথার প্যাঁচে সেও খুব দড় বাবার উপর সন্দেহ তার পড়েই ছে অমিত গুপ্ত এখন জেরা কিভাবে সামলান সেটার উপর অনেক কিছু নির্ভর করছে এতদূর ভেবে থমকে গেল সাক্ষ্য অমিত গুপ্তকে এখনো সে পুরোপুরি লুকোতে পারেনি মেঘমালা যদি এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে বাবাকে ফোন করে আন্দাজে কিছু প্রশ্ন ছুড়ে দেয় যেমন তোমার পাঠানো লোক সাক্ষ্য বসু তো ফেল করে গেল বাবা ধরা পড়ে সব বলে দিয়েছে তখন অমিত গুপ্ত মেয়ের প্রশ্নে দিশাহারা হয়ে সমস্তটাই স্বীকার করে বসবেন এখনই অমিত গুপ্তর সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করা দরকার এখানকার সিচুয়েশন বলে রাখলে উনি নিজেকে বাঁচানোর রাস্তা ভেবে রাখতে পারেন কিন্তু ওকে ফোনে পেতে গেলে যেতে হবে শঙ্কর থাপার বাড়ি ওই স্পট ছাড়া সিগন্যাল পাওয়া যাবে না বাবাকে ফোন করতে হলে মেঘমালাকেও যেতে হবে ওখানে হয়তো এতক্ষণে যাত্রা শুরুও করে দিয়েছে ওরা জোরে পা চালিয়ে ওদের ডিঙিয়ে শঙ্কর থাপার বাড়িতে যাওয়াটাও বেশ বোকা বোকা ব্যাপার তাহলে তাহলে কি করবে এখন সাক্ষ্য সিদ্ধান্তে পৌঁছতে একটু সময় লাগে হঠাৎ মাথায় আসে আমি ধরে নিচ্ছি ওরা ফোন করতে যাবে নাও তো যেতে পারে ফোন করার প্ল্যানটা হয়তো পরে এলো ওদের মাথায় তা আমি কেন সময় নষ্ট করব। গিয়ে দেখি না থাপার বাড়ি রাস্তা ধরেছে কি না ওরা মেঝে থেকে মেঘমালার ফটো টুকরো দুটো তুলে হ্যাভারসাকের ভেতরে রাখে সাক্ষ্য চেন টেনে তাঁবু থেকে বেরিয়ে পড়ে এখন সন্ধে অনেকক্ষণ হলো পাখিরা হইচই করতে করতে ফিরে গিয়েছে যে যার ডেরায় এখন শুধুই জঙ্গল জুড়ে ঝিঝির ডাক এই সন্ধেটা সন্তালে খোলায় থাকার কোনো ইচ্ছে ছিল না সাক্ষর আর তো কোনো প্রয়োজন নেই অমিত গুপ্তর অনুরোধে থেকে গেল সাক্ষ্য অনেক করে বললেন ভদ্রলোক এড়ানো গেল না এই তাঁবু থেকে বেরিয়ে মেঘমালারা শঙ্কর থাপার বাড়িতে যায়নি সাক্ষ্য সেটা জেনে নিয়েছিল মা মেয়ের চায়ের দোকানে জিজ্ঞেস করেছিল চার মেয়েকে ওরা বড় পাথরটার পাশের রাস্তা দিয়ে যেতে দেখেছে কিনা দেখেনি জেনে খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে থাপার বাড়ির রাস্তা ধরেছিল সাক্ষ্য পুরোটা নিশ্চিন্ত হতে পারেনি এই কারণে যে এখানে যখন তখন সিগন্যাল এসেও যায় যেভাবে সাক্ষর বাবার ফোনটা এসেছিল মেঘমালা যদি কটেজে বসেই নিজের বাবাকে লাইনে পেয়ে যায় তাহলেই তো সব শেষ নিশ্চয়ই পায়নি মেঘমালা প্ল্যানটা মাথায় এসেছে কিনা তাও জানে না সাক্ষ্য অমিতবাবু ভীষণই হতাশ হলেন সাক্ষর ধরা পড়ে যাওয়ার ঘটনাটা শুনে তোমার ট্রেনটা কি তারা দেওয়ার ব্যবস্থা নেই ঘর খুলে বেরিয়ে গিয়েছো প্রশ্নটা একেবারেই অসতর্কভাবে করেছিলেন সাক্ষ্য শিওর হয়ে গেল অমিতবাবু তার উপর নজরদারি রেখেছেন আগে যে কথাগুলো অনুমান বলে চালাচ্ছিলেন মোটেই তা সত্যি নয় ফোনে মেঘমালাদের ঘরে চড়াও হয়ে ফটো উদ্ধারের ব্যাপারটা বলার সময় সাক্ষ্য খুব খেয়াল করে ঘটনাস্থল টেন্টের বদলে কটেজ রুম এরকম বলে যাচ্ছিল অমিতবাবু মেয়ের চিন্তায় মুখ ফসকে বলে ফেললেন তাঁবুর কথা সাক্ষ্য চেপে ধরতে পারত কিন্তু কি লাভ কাজটা তো আর থাকছে না বৃত্তান্ত শেষ করে সাক্ষ্য ফোনে জানিয়েছিল এখানে আমার থাকার আর প্রয়োজন নেই মালবাজার ফিরে যাচ্ছি যদি সন্ধ্যের ট্রেনে বসার জায়গা পাই ফিরে যাব কলকাতায় নয়তো কাল সকালে মালবাজার গিয়ে আপনার বুকিং করে দেওয়ার টিকিটটা ক্যান্সেল করে দিচ্ছি যত আগে করব টাকা কাটবে কম উত্তরে বিরক্তি ঝরে পড়েছিল অমিতবাবুর গলায় তুমি দেখছি টাকা বাঁচাতেই ব্যস্ত কাজটা যে ফেল করলে তার জন্য কোনো রিগ্রেট নেই কাজটাই সফল না হওয়ার সব দায় বোধ আমার নয় আপনি আমার ওপর ওয়াচম্যান রেখেছেন আরও একজন ইনফর্মারের হেল্প পাচ্ছে এমনও তো হতে পারে দুজনে আসলে একই লোক আপনার হয়েও কাজ করছে আবার ওদের হয়েও এই তৃতীয় অথবা চতুর্থ ব্যক্তির জন্যই আমি নিজেকে লুকোতে পারলাম না ওরকম কারো অস্তিত্ব থাকবে জানলে কাজ নিয়ে আমি অন্যভাবে এগোতাম তাছাড়া কাজটা তো আমি নিতেই চাইনি নেহাত বিপুলদা অত করে বলল না করতে পারলাম না 
অনেক অপমানিত হয়েছে এই কদিনে আর নয় এরপরই অমিত গুপ্তর ব্যক্তিত্ব পৌঁছল তলানিতে না না এটা তুমি করতে পারো না কাজটা কমপ্লিট করে তবেই ফেরো কাজ তো মাঝপথে ভেস্তেই গিয়েছে এখন আর কমপ্লিট হবে কি করে আরে কিচ্ছু ভেস্তে যায়নি তুমি তো আর আমার নাম করো নি আমাকে অ্যালার্ট করে দিয়েছো এবার আমি ঠিক সামলে নিতে পারবো দেখো তোমার কাজ ছিল মেয়ের ওপর খেয়াল রাখা সে তুমি এখনও রেখে যেতে পারো এবার শুধু ওই ডিস্টেন্সটা একটু বাড়িয়ে নেবে আর কি মেয়ে সেফলি বাড়ি পৌঁছানোর পর তোমার ডিউটি শেষ হবে তাই তো এটাই তো কথা ছিল টাকা খরচের ব্যাপারে একেবারে হেজিটেট করবে না কাজটাকে নিজের মনে করে করবে দরকার মতো ফোন করো হ্যাঁ সাক্ষ্যকে আর কিচ্ছু বলতে না দিয়ে লাইন কেটে দিয়েছিলেন অমিতবাবু এত বিফলতার পরও ভদ্রলোক মেয়ের উপর থেকে পাহারা উঠালেন না দেখে সাক্ষ্য নিশ্চিত হয় অমিত গুপ্তর কাজটায় অন্য কোনো গড়বড় নেই সাধারণ একজন পিতার দায়িত্ব পালন করছেন বাড়তি একটু টেনশনে ভোগে নেই যা সাক্ষর উপরও নজরদার রেখেছেন কিন্তু কি সে ওই পয়েন্টটা কিন্তু সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেলেন অমিতবাবু নজরদার ডুপ্লিকেসি করতে পারে বাবা মেয়ে দুপক্ষকেই হয়তো খবর সাপ্লাই দিচ্ছে খেয়াল করল সাক্ষ বলেও ছিল অমিতবাবুকে উনি কোনো গুরুত্বই দিলেন না হয়তো দিয়েছেন সাক্ষ্যকে বুঝতে দেননি উদ্বিগ্ন পিতার মুখ চেয়ে এবং কাজের টাকাটা এখনও পাবার সম্ভাবনা আছে দেখে সাক্ষ্য রয়েই গেল সুন্তালে খোলায় মোটেই সে দূর থেকেও লক্ষ্য রাখবে না মেঘমালাদের আবার গালাগাল শুনতে হবে যেখানেই ঘুরে বেড়াক না কেন রাতে ফিরবে এখানে ওরা ওদের মতো থাকুক সাক্ষ্য থাকবে নিজের মতো অক্ষত শরীরে মেঘমালা কটেজে ফিরেছে কিনা জেনে নেবে দিলকুমারের থেকে রিপোর্ট করবে অমিতবাবুকে ট্রেনে এক কামরাতে ফিরলেও ওদের কূপের সামনে দিয়ে যাতায়াত করবে না শিয়ালদায় নামার পরের দিন সাক্ষ্য অমিতবাবুর অফিসে যাবে টাকা আনতে ব্যাস হয়ে গেল ম্যাটার এন্ডস রাইট দ্যা অর্ধেক কাজ করে পুরো টাকা নিতে এতটুকু বিবেক দংশনে ভুগবে না সাক্ষ্য সাক্ষ্যকে তো প্রায় নিরুপায় হয়ে এই অন্যায় কাজটা করতে হবে না পুরোপুরি অন্যায় বলা যায় না যে ভৎসনা তাকে এই কাজে সহ্য করতে হয়েছে তারও তো একটা দাম আছে নাকি অমিতবাবুর সঙ্গে কথা হওয়ার পর থেকে কটেজের রাস্তায় পা রাখেনি সাক্ষ্য আর ফেরার দিন পর্যন্ত না রাখারই চেষ্টা করবে দিলকুমার বলেছিল রবিবার অর্থাৎ কাল অনেক কটেজ ফাঁকা হয়ে যাবে সাক্ষ্য ইচ্ছে করলে কটেজে থাকতে পারে চারজন মেয়ের কাছাকাছি গিয়ে থাকার কোনো প্রশ্নই ওঠে না খাওয়া দাওয়া নিয়ে একটু প্রবলেম হবে ডাইনিং হল ওখানে রুম সার্ভিস দেয় না এরা টেন্টটা তো অনেকটাই দূরে অনুরোধ করাও সমীচীন হবে না অমিতবাবুকে ফোন করার পর দুপুরের খাবারটা চেকপোস্টে গিয়ে করে এসেছে সাক্ষ্য শাটেলে যে জিপটা যাতায়াত করে সেটাতেই গিয়েছিল রাতে গাড়িটা পাওয়া যাবে না সামনে দুটো রাত মানে আজ আর কাল দেরি করে ডিনার করতে যাবে সাক্ষ্য ততক্ষণে মেঘমালারা কটেজে ফিরে যায় আজ দুপুরে খেয়ে এসে সেই যে তাঁপুতে ঢুকেছে সাক্ষ্য আর বেরোয়নি বারান্দাতেও নয় প্রিয় লেখকের উপন্যাসটা পড়ে যাচ্ছে মন বসছে আবার পালিয়ে যাচ্ছে ফের অন্যমনস্ক হয়ে পড়ার দায় লেখাটির নয় আজকের ঘটনাগুলোর একটা পয়েন্ট থেকে আরেকটা পয়েন্টে চলে যাচ্ছে মন ছোটখাটো অনেক খটকা যাচ্ছে মনে যেমন মেঘমালা প্রথমেই জিজ্ঞেস করেছিল কে পাঠিয়েছে আপনাকে মা না বাবা না মাকে সন্দেহ করার তো কোনো কথা নয় কাজটা দেওয়ার সময় অমিত গুপ্ত বলেছিলেন মেয়েরা মিলে বেড়ানোয় ও স্ত্রীর পূর্ণ সমর্থন আছে তাহলে মা কে কেন সন্দেহ করছে মেঘমালা আজ অমিত গুপ্তকে ফোন করার সময় কথাটা মাথায় আসেনি সাক্ষর মেঘমালার ওই প্রশ্ন থেকে আর একটা জিনিসও মনে হচ্ছে ওর বাবা এবং মায়ের মধ্যে কি বনি বনার অভাব আছে নাকি বাবা না মা বলল কেন বাবা মা পাঠিয়েছে কি না জিজ্ঞেস করতে পারত না কিছু তো একটা সমস্যা আছে যদিও এসব ভাবা সাক্ষর কাজটার মধ্যে পড়ে না কিন্তু আর একটা ব্যাপারেও প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে কোন গাজ ছাড়া মেয়েগুলো এখানে বেড়াতে এলোই বা কেন নিশ্চয়ই বিশেষ স্বাধীনতা উপভোগ করবে বলে সেরকম কোনো আচরণ তো ওদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে না অতিরিক্ত হইচই মদ টদ খাওয়া নিরেন পক্ষে সিগারেট কোনো ঝুঁকিপূর্ণ এক্সপেডেশন সেরকম কিছুই তো চোখে পড়ছে না বরং একটু যেন সিরিয়াস লাগছে ওদের মেজাজ চড়া হয়ে আছে চারজনেরই মেঘমালা যেন একটু বেশি 
নিজেদের মধ্যে ঝগড়াও করে ফেলছে মন কষাকষি এমন জায়গায় পৌঁছিয়েছিল ওই খারাপ আবহাওয়ায় মেঘবালা কটের ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিল একেবারে অনির্দিষ্ট যাত্রা বাকি তিন বন্ধু মেঘমালাকে ডেকে নিয়ে যেতেও আসেনি কারণ ওরা ভেবেছিল মেঘমালা নির্দিষ্ট কোনো একটা জায়গায় গিয়েছে যেখানে সে নিরাপদ কথাটা রেশমি তুলেও ছিল মেঘমালার কড়া চাউনিতে পুরোটা বলতে পারেনি কোথায় যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল মেঘমালার ডাইনিং হলে কি হতেও পারে চার মেয়েকে যখন ট্রেনে দেখেছিল সাক্ষ্য বেশ স্ফুর্তির মেজাজে ছিল ওরা মনে হচ্ছিল চুটিয়ে কদিন আড্ডা মারতে যাচ্ছে সন্তালে খোলা এসেও প্রথম দিকে মোট প্রায় একই রকম ছিল কিন্তু ধীরে ধীরে সিরিয়াস হয়ে গিয়েছে ওরা এর মধ্যে কি এমন ঘটল যে ওদের মজাটাই মাটি হতে চলেছে ওদের বয়সে যেটা সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি একটি ছেলেকে নিয়ে দুই মেয়ের মধ্যে প্রতিযোগিতা তাই কি বোঝা যাচ্ছে না দুই মেয়ের একজন মেঘমালা কিনা হ্যাঁ চান্স যথেষ্টই আছে মেঘমালা হয়তো ওভার রিয়াক্ট করছে অপরজন হয়তো স্বভাবে শান্ত ছেলেটিকে সৌভাগ্যবান বলতে হবে তাকে নিয়ে আলোচনা করতে চার যুবতী এরকম একটা সুন্দর জায়গা বেছে নিয়েছে ছেলেটির প্রতি একটু ঈর্ষা হচ্ছে সাক্ষর তবে এখানে বসে একটা উপকার হয়েছে সাক্ষর যথেষ্ট অ্যানালিটিক্যাল হয়ে উঠেছে ছোট্ট একটা ঘটনার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি অনেক কিছু নির্জন প্রকৃতি আর একা থাকার জন্যেই এটা সম্ভব হচ্ছে এই গুণটার বড় অভাব ছিল সাক্ষর বন্ধুদের কাছে তাকে প্রায়ই শুনতে হবে এটা বুঝলি না কোনো ঘটনার তাৎপর্য বিচার করে কথাটা বলে বন্ধুরা ওদের ধারণা সাক্ষ্য খুব সরল মনের ছেলে প্যাঁচালো বুদ্ধি খেলে না মাথায় রূপার বক্তব্য অবশ্য ভিন্ন সে বলে বোকা সরল ভাবটা সাক্ষর আসলে ভান অনেক দায় থেকে দূরে থাকা যায় আর বেশ কয়েকবার রূপা সেটা প্রমাণ করে ছেড়েছে একবার যেমন রূপা সাত সকালে শাড়ি পরে বাড়ি এসে হাজির পাড়ায় থাকলেও অত সকালে কখনো আসে না সাক্ষ্য তখনও বিছানায় রূপা বাড়ির বাকিদের সঙ্গে মেজাজে গল্প করছে ব্যাপারটা কি বোঝার জন্য সাক্ষ্য ঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল রূপা যেন একটু সাজগোজ করে এসেছে ডাইনিং টেবিলে রাখা সন্দেশের বাক্সটাও নিশ্চয়ই রূপার আনা এত সকালে বাড়ির কে যাবে মিষ্টি আনতে কেনই বা যাবে পার্পাসটা কি সাক্ষ্যকে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রূপা বলেছিল কি রে ওরকম ভ্যাবলা মার্কা মুখ করে রেখেছিস কেন ঘুম কাটে নি তো এখনো মিষ্টি আন লোকে ভনিতায় না গিয়ে সাক্ষ্য বৌদিকে জিজ্ঞেস করেছিল উত্তর দিল রূপা আমি বলতে কেন আনলাম আমি কি করে জানবো সাক্ষ্য বলেছিল বটে কিন্তু নিশ্চিত ছিল কোনো পরীক্ষায় রূপা ভালো রেজাল্ট করেছে অথবা চাকরি বাকরি পেয়েছে হয়তো যে দুটোর থেকে সাক্ষ্য পড়ে আছে দুশো মাইল দূরে সাক্ষ্যকে হেউ করার জন্য সকালবেলা এসে এত হইচই আরে গেস কর গেস কর বলে তাড়া দিচ্ছিল রূপা মা বৌদি হাসছে বাড়ির ছেলেকে ছোট করা হচ্ছে দেখেও হাসছে সাক্ষ্য বলেছিল তোরা ওদের পাড়া ছেড়ে উঠে যাচ্ছিস সেই খুশিতে খাইয়ে যাচ্ছিস মিষ্টি মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসি চাপার প্রবল চেষ্টা করছিল বৌদি বাস্ট করে বেরিয়ে এলো হাসি আড়াল করতে মা লুকলো রান্নাঘরে বাবা নিজের মনে কাগজ পড়ে যাচ্ছে রূপারা থাকে ভাড়া বাড়িতে সাক্ষ্য জ্ঞান হয়ে থেকে দেখে আসছে বাড়িওয়ালা আর রূপাদের কাজিয়া রূপারা উঠে গেলে বাড়িওয়ালা হয়তো সারা পাড়া মিষ্টি বিলোবে মা বৌদির হাসি চোখ এড়ায়নি রূপার একটু বুঝি কোন ঠাসা হয়ে পড়েছিল কাতর গলায় সাক্ষ্যকে বলল এই আর কি মারিস না তো আন্দাজ করে বল দেখি আজ কি এমন ব্যাপার যে মিষ্টি আনলাম হিন্ট কিন্তু দিয়েছিল রূপা সাক্ষ্যই ধরতে পারেনি ওকে অপ্রস্তুত করতে না চেয়ে যেটা মনে হয়েছিল সেটাই বলে দেন কি আর ব্যাপার হয়তো ভালো রেজাল্ট করেছিস নয়তো চাকরি পেয়েছিস আরও ধসে গেল রূপা বৌদির দিকে তাকিয়ে বলেছিল দেখেছ কি চালাক কাল যখন গিফটের কথা তুলব বলবে দিনের দিন দেওয়ার একটা আলাদা মজা সামনের বার ডাবল গিফট দেব পাজি কোথাকার সাক্ষর খেয়াল পরে রূপা রাজপথে জন্মদিনে নতুন শাড়ি অবশ্যই পরে রূপা সাক্ষর এটা ধরতে পারা উচিত ছিল অনেক আগে বিকেলে অনেক বুঝিয়েও রূপাকে বিশ্বাস করানো যায়নি ডেটটা মাথা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল গিফটও কিনে দিয়েছিল সাক্ষ্য 
রূপাই নিল না তো এই হলো সমস্যা সাক্ষর অন্য মনস্কতাকে রূপা সবসময় ভণ্ডামি বলে গণ্য করে এই একই তিরস্কার তাকে অন্য একজনও করেছে কে করেছে মনে পড়ছে না তো তবে শিওর করেছে আবার এটাও সম্ভব কোনো ভর্সনা এমন জোরালো হয় মাইক্রোফোনের ইকো সাউন্ডের মতো বাজতে থাকে মনে সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়ে সবে স্বস্তি পেয়েছে সাক্ষ্য মুহূর্তের মধ্যে খেয়াল পড়ে এটা ইগোর কেস নয় আজ দুপুরে এই একই তিরস্কার শুনতে হয়েছে মেঘমালা তাকে ইম্পস্টার বলেছে এই গালাগালিটা দেওয়ার অধিকার তো মেঘমালার নেই ওর সঙ্গে কোনো সম্পর্কই তৈরি হয়নি কোনো দেনা পাওনা নেই অকারণে ভণ্ড প্রতারক বলবেই বা কেন রূপা বলতেই পারে ওর সঙ্গে দীর্ঘদিনের রিলেশন সাক্ষকে ভুল বুঝে গালাগালটা দিয়ে ফেলেছে মেঘমালার তো ভুল বোঝারও সুযোগ নেই আকার ইঙ্গিতেও কোনো প্রতিশ্রুতি দেয়নি সে নাকি দিয়েছে বৃষ্টির সন্ধ্যের ওই সান্নিধ্যটুকু থেকেই কি কোনো প্রত্যাশা তৈরি হয়েছিল ওর মনে তিরস্কারের আগে যে প্রশংসাসূচক মন্তব্যগুলো করছিল আপনার রুচি ভালো ভদ্রলোকের মতো দেখতে শার্প ইন্টেলিজেন্ট কথাবার্তা ওগুলো তাহলে সেন্টিমেন্টাল এক্সপ্লয়টেশন ছিল না সত্যি সত্যি এই চোখেই তাকে দেখেছিল মেঘমালা আর একটা গালাগালো দিয়েছে অ্যান এক্সট্রিমলি আগ্রি পার্সন সচেতনভাবেই কি ম্যান শব্দটা এড়িয়ে গিয়েছে পার্সন বলতে পার্সোনালিটিকে নির্দেশ করছে হয়তো হতেই পারে উপর উপর যে ব্যবহারটা সাক্ষর সঙ্গে করছিল সেটা লাইকিং এর ছত্রূপ সাক্ষর টেন্টে ছবি পেয়ে ওর পছন্দ ভীষণভাবে আহত হয়েছে উফ না এর বেশি আর কিছু ভাববে না সাক্ষ সমস্ত যুক্তি নিজের করা নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়া এর চেয়ে হ্যাংলামির আর কিছু হয় না মেঘমালা তিরস্কারের ঝাঁজ যেমন ছিল সেটাই মনে ধারণ করে রাখবে সাক্ষ্য ফের উপন্যাসে মন দেয় লেখকের এবারের কাহিনীটা বেশ অভিনব অনাথ আশ্রমে মানুষ হওয়া একটি মেয়ে এখন সুপ্রতিষ্ঠিত তার প্রকৃত বাবা মাকে দেখার ইচ্ছে বহুদিন ধরে সে লালন করছে এত দূর অব্দি গল্পটা খুব স্টিরিওটাইপ কাহিনী মারাত্মক বাঁক নিল যখন মেয়েটি বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পারল তার বাবা খুনের দায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত হয়ে এখন লালগোলা মুক্ত সংশোধনাগারে আছে সমস্যা হচ্ছে মেয়েটি বাবার নাম জানে না কাকে কবে খুন করেছে বাবা তাও তার অজানা তার সংগ্রহে একটাই খবর বাবা লালগোলার জেলের একজন লাইফার এখন সেই বন্দি মেয়েটিকে নিজের বলে শনাক্ত করতে পারলে তবেই সমস্যার সমাধান সম্ভব মেয়েটি চোখের সামনে দেখবে বাবাকে জানতে চাইবে মায়ের খবর জেলারের হেল্প চায় মেয়েটা যে চার লাইফার আছে সংশোধনাগারে তাদের মধ্যে বয়স অনুপাতে মেয়েটির বাবা হওয়ার সম্ভাবনা যার তাকে ডাকার আগে জেলার মেয়েটিকে বোঝাতে বসেছে মানুষটা একজন খুনি জানার পরও তুমি দেখা করতে চাইছ কি দরকার নিজের ক্ষমতায় সমাজে যে প্রতিষ্ঠা তুমি পেয়েছ লোকটার পরিচয় বহন করতে গিয়ে তার অনেকটাই খুইয়ে ফেলবে মাথা নিচু করে কি যেন একটু ভেবে নিয়ে মেয়েটি বলল ব্যাংকার হকার সার্জেন কুলি এসব তো একটা পোশাকে চিহ্নিত করে একটা খুন করলে মানুষ কেন অপরাধীকে খুনি বলবে এটা তো তার পেশা নয় জব্ব চুক্তি বিছানায় উপর হয়ে ম্যাগাজিন পড়তে থাকা সাক্ষ্য উঠে বসে জেলার কি উত্তর দিলেন এখন আর জানা হবে না তাবুর দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে রণ মুখে স্মিত হাসি পরনে কার্গো ছবি আঁকা টি শার্ট ওপরে জ্যাকেট অসম্ভব ম্যান্ডি লাগছে সাক্ষ আজ পর্যন্ত কার্গো ব্যাপারটা ট্রাই করেনি অতগুলো পকেট মনের ওপর কেমন যেন চাপ সৃষ্টি করে তার যে রাখার মতো তেমন বেশি কিছু নেই রণ বলল যখনই আসি দেখি পড়ছ ডিস্টার্ব করলাম না তো আরে না নাম এসো ভেতরে এসো তার আগেই অবশ্য রণ ঢুকে পড়েছে সাক্ষ বলে কোথায় কোথায় যে ঘুরছো তোমার টিকিয়ে দেখা যাচ্ছে না ফুলটা পেলে দেখতে কোন ফুল পাশের খাটে বসে জানতে চাইল রণ ওই যে গোল্ডেন অকেট পেয়েছি সাক্ষ উত্তেজিত হয়ে পড়ে পেয়েছ দেখাও ফটোটা দেখাও আরে এখন কি করে দেখাবো ক্যামেরা ল্যাপটপ সব তো রুমে পরে দেখিয়ে দিচ্ছি পেজ মার্ক দিয়ে সাক্ষ ম্যাগাজিনটা বন্ধ করল 
আমি তো ভাবলাম ফুলটা তুমি পাবে না এই অঞ্চলে নেই এখানকার একজনকে জিজ্ঞেস করলাম গোল্ডেন অর্কিড ফুলের কথা ওই যার বাগানে লোকে ফোন করতে যায় সে বলল এই অঞ্চলে নাকি বিস্তর ওই ফুল আছে আমি তো অবাক তুমি তো বলছো রে আর প্রচুর দাম তারপর অবশ্য এদিক ওদিক অনেক ঘুরেছি জঙ্গলেও ঢুকেছি লাভার রাস্তায় গিয়েছিলাম ছোট ছোট কয়েকটা গ্রাম পেরোলাম দারুণ দারুণ কালারের অর্কিড ফুল চোখে পড়ল কিন্তু বেশিরভাগই গৃহস্থের বারান্দায় টবে ঝুলছে গোল্ডেনের কোনো নামগন্ধ নেই কোথাও কি পড়ছিলে নভেল পুজোর সংখ্যার কলকাতায় থাকলে পড়ার টাইম পাই না কেমন লাগছিল নভেলটা প্রশ্নটা অপ্রত্যাশিত হ্যাঁ বেশ ভালো থিম কি করে যে তোমাদের ভালো লাগে বুঝি না লেখকরা বানিয়ে বানিয়ে লেখেন বাস্তবের সঙ্গে কোনো মিল নেই রনর মন্তব্যকে গুরুত্ব দিল না সাক্ষ্য আগের আড্ডাতে লক্ষ্য করেছে যে কোনো বিষয়ে মত প্রকাশের ক্ষেত্রে ওর মধ্যে বিশেষজ্ঞের ঝোঁক এসে যায় তোমাদের বলতে সমস্ত পাঠককুলকে বোঝালো নাকি ওর চেনা দু চারজনকে যাদের বিশেষ হয়তো পছন্দ করে না সাক্ষ্য বলে এখন যে উপন্যাসটা পড়ছি তাতে একটা মৌলিক সমস্যার কথা তুলে ধরা হচ্ছে পুরোটা পড়েছ না অনেকটাই বাকি আছে শেষে গিয়ে দেখবে লেখক নিজের মতো শেষ করেছেন যা ঘটা উচিত ছিল ঘটেনি আমার দিদি তো বইয়ের পোকা গল্প উপন্যাস কেবল পড়ছে আর কাঁদছে সব কান্না কিন্তু দুঃখের নয় আনন্দেরও আছে ওর জীবন নিয়ে ভাবা ছাড়া আর কারোকে কষ্ট পেতে দেখলাম না আমি মাঝে মাঝে দিদির কথা ভুলে যাই এই বিষয় নিয়েও গল্প উপন্যাস লেখা হয় গল্প উপন্যাস নাটক সবই বাস্তবের উপাদান দিয়েই তো তৈরি করেন লেখক নেন কিন্তু ফেরত দেন না বাস্তব অনেক বেশি নিষ্ঠুর ভায়া সে নিষ্ঠুরতার মুখোমুখি হতে লেখক নিজে ভয় পান তার ফলে পাঠককে নিয়ে যান কল্পনার পরিণতিতে সেটাই ভালো নয় কি মানুষ তো সারাক্ষণ বাস্তবের সঙ্গে লড়াই করছেই কিছুক্ষণের জন্য না হয় ভুলে থাকলো বাস্তবের রূঢ়তা সাক্ষর মত মানছে না রণ মাথা নাড়ছে না না যা ঘটে সেটাই লেখা উচিত জীবনের কঠিন সময়টার সঙ্গে মোকাবিলা করতে সুবিধা হবে মানুষের সেসব লেখা পড়ে নিজেকে প্রস্তুত করে নেবে মানুষ মিছিমিছি কল্পনা জগৎ তৈরি করে কি লাভ সাক্ষ্য বুঝতে পারে যে কোনো কারণেই হোক রণর মন এখন বিক্ষুব্ধ যে কথাগুলো বলছে কোনো নতুনত্ব নেই সহজ সত্য তর্ক বাড়িয়ে লাভ হবে না বিশেষ ঝঞ্ঝাট এড়াতে সাক্ষ্য বলে চলো না বাইরে একটু পায়চারি করি বিকেল থেকে বসে আছি রুমে এক কথায় রাজি হয়ে গেল রণ খাট থেকে উঠে পড়ে পড়ল হম সেই ভালো এখানে সন্ধ্যের পর আকাশ পরিষ্কার হয়ে যায় আজও হয়েছে ঠান্ডাও ভীষণ সাক্ষ্য রণ তাঁবু থেকে বেরিয়ে নদী পেরোল জ্যাকেটের টুপি মাথায় তুলেছে সাক্ষ্য রণর জ্যাকেটে সেই ব্যবস্থা নেই সে এখন এতটাই অন্যমনস্ক ঠান্ডা যেন তার গায়েই লাগছে না কোনো হেলদোল নেই তোমাকে আর যেন একটু আপসেট লাগছে বাড়ি থেকে কোনো ফোন পেয়েছ নাকি বাড়ি থেকে ফোন কেন না খানিক আগে দিদির কথা বলছিলে ভাবলাম বাড়িতে বোধ হয় আরে না না বাড়িতে কোনো সমস্যা নেই দিদির ব্যাপারটা তো আমাদের সংসারের আইডেন্টিটি মার্ক বুঝেছো তো এখন আর আলাদা করে চোখে পড়ে না তাহলে এত মুড অফ কেন তোমার আমি এখন একটা কঠিন সত্যের মুখোমুখি হয়েছি সাক্ষ্য জীবনে অনেকবার আমাকে সত্যের সামনাসামনি হতে হয়েছে এর চেয়ে কঠিন কোনোটাই ছিল না কোনোটাই ছিল না কথাগুলো যেন একটু দাঁত চিবিয়ে বলল রণ শেষ হল শ্রী সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস সোনালী অর্কিডের তৃতীয় পর্ব নমস্কার